تكو ماكس معلومات هتغير حياتك اهلا بكم في قناتنا تكنو ماكس النهارده هنتكلم عن زراعة القصب في المنزل زراعة القصب سهلة جدا ومش محتاجة عناية خاصة بس محتاجة ان احنا نركز في, في طريقة في الاختيار العقل اللي احنا هنزرع منها القصب اول حاجة احنا عندنا تلات عقل قدامنا اول عقلة فيها برعم بايظ يعني هنا برعم هنا مش نافع يعني فاسد فأهم حاجة في القصب هو البرعم ده لأن هو ده اللي بيطلع النبات الجديد لما نيجي نقص هنقص الجزء اللي بين العقلتين يعني العقلة الجزء اللي هو اللي فيها البرعم ده هو المهم بالنسبة لنا فبنسيب شوية من جنب البرعم من الناحية دي وشوية من الناحية دي ويتبقى هو ده كده حصلنا على عقلة القصب في الأنواع من القصب اللي هي اتزرعت أكتر من أربع سنين ساعات البرعم ده مبيبقاش كويس يعني بيبقى ميت في العقلة يعني مش واضح خالص دي ساعتها مش هتنفع نزرع منها قصب يبقى أهم حاجة في الزراعة إن البرعم ده وهنا لما نيجي نزرعه بنخلي البرعم ده لفوق ده نركز برضه في القصة دي لما بنحط البرعم في التربة بنخلي البرعم ده ناحية فوق ليه لأن هو ده اللي هيطلع منه النبات الجديد فنركز إن البرعم ده يكون إيه ناحية ناحية فوق ممكن نعمل كمان بدل ما نعمل عقلة واحدة ممكن نعمل كذا عقلة بحيث إن بدل ما يطلع نبات واحد يطلع أكتر من نبات القصب احتياجاته بيحتاج لشمس من اتناشر لأربعتاشر ساعة يعني لو عندنا مكان فيه شمس قوية نزع قصب ما ينفعش في أماكن الظل وبيحتاج رطوبة عالية لأن هو المناخ بتاع القصب هو المناخ الاستوائي فالقصب بيحتاج الشمس القوية اللي هي من اتناشر لأربعتاشر ساعة هنا بعد شهر من زراعة العقلة النبات عندنا طلع اهو والورق القصب مميز هنا بقى بعد كده ممكن ننقل القصيص ده لقصيص أكبر مثلا خمسين سنتي أو عندنا برميل أو عندنا جدل أو عندنا حاجة مساحتها كبيرة ممكن ننقله ولما ننقله نخليه برضه العمق تحت يعني هو القصب يفضل ان هو بيكون تحت الارض بحوالي عشرين سنتي فاحنا ممكن ندفنه تحت شويه بحيث ان هو القصب لما يبقى يطلع يطلع منه كبير دي الطريقه التانيه لزراعه القصب هنجيب اربع عقل خمس عقل لو كان او عقلتين زي ما اي عدد ونحطها في ميه لمده تلات اسابيع لشهر هيحصل فيها نموات زي ما انتم شايفين نبدأ بقى نزرعها في قصيص هنا ما عنديش قصيص كبير شوية فزرعتها في قصيص متوسط ممكن بعد كده هنقلها لقصيص أكبر في الفترة دي بقى أنا بزرعها بشكل عمودي مش شكل أفقي يعني أنا في الأول زرعتها أفقي لكن هنا بزرعها بشكل عمودي لأن هي نمت والجذور نمت في على الشكل العمودي التسميد بتاع القصب بيحتاج سماد سماد بلدي مره في الشتاء او سماد ان بي كي مره كل شهر في الصيف وربيع فتره النمو بتاعه لو القصب في مكان دافي ممكن يسيبه ينمو هو بيزرع في ربيع ممكن يسيبه ينمو لغايه شهر عشر لو المكان فيه الدنيا هتسقع يعني هيبقى فيه ساقعه او سقيع يبقى اخره شهر تسعة زرعته مش محتاجه اي حاجه هو محتاج بس شمس قوية ومحتاج رطوبة ومحتاج تسميد القصب حتى لما بنقطعه بنقطعه وبنسيبه أربع عقل عقلتين فوق سطح الأرض عشان يطلع فيهم الموسم بتاع السنة الجاية هيطلع فيهم القصب الجديد ممكن القصب العقلة نزرعها لمدة أربع سنين ناخد منها قصب وبعد كده ينصح إن احنا إيه نبدل العقل دي بعقل جديدة. عشان النبات هيضعف والنموات مش هتبقى قوية القصب بنعرف ازاي ان هو نضج او ان هو كده لما نلاقي العود سميك والعود وصل لطول كبير يبقى كده هو نضج يبقى هو ده وقت الايه ان احنا نقطع عود القصب فطريقته سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة من عود قصب واحد ممكن يكون عندنا نبات القصب نزرعه في البيت بكل سهولة نرجو أن يكون قد أعجبكم المقطع لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وضغط إعجاب إذا أعجبكم المقطع وترك تعليقاتكم
دمتم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته